Jaja Santiago, impressive debut with JT. Kinawawa ang Toyota. Supalpal si Hinata kay Jaja. Pero bagay na kaviyad sa kalimutan mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Impressive debut ang pinamalas ni Pinay Pride Jaja Santiago sa kanyang pinakabagong team sa Japan na JT Marvelous sa kanilang unang laro sa 2023 to 2024 Japan V-League Women's Division. Ito'y matapos kasi nilang walisin ang team Toyota Auto Body Quincers in 3 straight sets fashion 25-21, 29-27 at 25-14 to get their first W of the season. Tila walang naganap na first game jitter sa panig ng JT kahit pa na iba si Jaja for them dahil first time niya lamang makalaro kasama ang kuponan. Solid as ever ang ating kababayan sa kanyang mga quick attacks na hirap depensahan ng Toyota. Pinamalas ni Jaja ang kanyang mga A quick attacks having a good connection with their setter Mina Higashi. Tila malaagyo style nga lang din ang galawan ng kanilang setter. Kaya naman din nahirapan si Jaja na mag-adjust dito. Bukod sa kanyang wicked quick attacks, nagpamalas rin dito si Jaja ng isang emphatic kill block. Pinayungan ni Kasinito si Toyota Spiker Hinata Shizuhara from the opposite side. Sa kanyang debut game, impressive 7 points ang naitala ni Jaja from 6 attacks and 1 block, having 60% efficiency rating in attack. Si Jaja ang may highest efficiency rating sa buong laro kaya naman nakakabilib pa rin at di kumukupas ang former Japan best middle blocker. Sinamahan naman siya sa scoring ni US National Team Spiker Annie Drews, delivering 20 points from 7 attacks. One block and two aces, making the Santiago Drews duo a deadly tandem sa ligang ito. 15 points naman ang nayambang ni Japan National Team member Kotona Hayashi. Sa kabilang panig, di umubra ang Toyota team kahit nabigati ng mga imports nito. Di umubra sa kamay ng Marvelous ang dating Hisamitsu import na si Liz Van Hecke na ngayon naglalaro na para sa Toyota. Nalimitahan lamang ang Belgian imports sa 11 points sa laro. Samantalang ang co-import niya na kasi Thai National Team blogger Hataya Bambrosuk, nalimitahan naman sa 6 points from 4 attacks and 2 blocks. Overall, wala namang gaanong adjustment ang ginawa ang JT kahit si Jaja sa kanyang bagong environment at for sure, mas lalakas pa ang kuponang ito with her presence. Inaabangan na rin na sa ngayon ang unang daro ni Gia de Guzman sa V-League for Team Denso kung saan nakatakda itong mag-debut sa October 28. Pero bago yan, isang kabangabang na laban muna ang ating masasaksihan ngayong October 22 sa oras na 2pm as JT Marvelous will now face Jaja's former team team Ageo Medics. This will be an exciting match lalo na para kay Jaja. So do that, mga kapatid, thank you for supporting this channel. Please don't subscribe to the notification bell to update only coming videos.